各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间七月二十二号星期三，纽约市的死亡人数达到了两万三千四百一十一人，确诊人数是二十二万六千三百二十七人，死亡率是百分之十点三四。纽约州的死亡人数是三万两千五百零六人，确诊人数是四十一万两千四百七十七人，死亡率是百分之七点八八。全美国的死亡人数达到了十四万三千三百三十七人，确诊人数是三十九万两千四百七十九人。死亡率是百分之三点六五，那么恐惧指数呢，降到了非常低，达到了二十四点一二。呃，虽然市场的波动啊不是很大，但是未来的爆发就在眼前，大家准备啊，股市要暴涨了啊。那么原油的价格是四十一美元一桶，黄金是一千八百二十四美元一盎司。那么小麦、糙米和大豆的价格呢都很稳定。但是呢，相对而言，牛肉的价格涨得有点过分。那么猪肉的价格呢，不涨反跌。人民币对美金的兑换率呢是七块零一分兑一美元。我们知道哈、啊，按照这个布制口罩啊，现在是 CDC 鼓励大家使用的。那么布制口罩每次使用的时候啊，都必须清洗才能确保卫生。那么一般民众呢是。按照 CDC 的建议呢，应该使用布制的口罩。那么医用的口罩呢，应该留给了这个医护和急救人员使用。但是如何选择布口罩呢？以下有几个重点啊。第一呢，是用方巾折叠当口罩的效果是最差的。那么用方巾遮掩口鼻咳嗽，那么飞沫呢可以达到三尺七寸，而叠层两层的手帕呢？那么飞沫的范围呢，大概只有一点二五尺。不过如果完全不加遮盖的话，你的飞沫呢可能飞八到十二尺远。而且鼓励选择棉质的口罩。那么织线紧密、百分之百全棉的口罩呢，效果就很好。那么根据最新的研究又发现啊，那么微小的棉纤维呢，比合成材质有更紧密的结构，因此更能捕捉入侵的物质。布口罩呢？越多层越好，那么两层密织的棉口罩不错，那么三层以上的更好。CDC 的建议呢是至少要三层，中间一层呢可以用过滤的材质。那么两层密织棉质的口罩呢可以过滤掉大约百分之三十五的微颗粒，但是如果把两层带电聚丙烯制成的过滤层放在口罩夹层中，过滤的效果呢可能增加一倍，达到百分之七十。布口罩啊。要更加紧贴的脸部，如果在面罩接触皮肤之间有缝隙，就会影响效果。那么折叠式和鸭嘴型的口罩呢，可以使更多的空气呢通过布料，并减少侧面的侧漏。那么遮盖鼻子和脖子的围脖呢，可以解决侧漏的问题，但是没有耳圈和扎带，因此人呢会觉得比口罩舒服。但是它们通常是由聚酯纤维或者弹性纤维制成的。那么过滤的颗粒呢，不如棉布有效，夏天戴起来太热，而且容易从鼻子上滑下来。我们知道很多人都恨美国，很多人都骂美国，可是美国哪儿缺德，你知道吗？我们不说希特勒，不说卡扎菲，不说萨拉姆，不说全苏联，只说我们的另外一个。叫日本的国家，你看一看日本就知道美国哪里缺德了哦。日本也是被美国欺负的国家，大家都知道啊，日本被美国欺负的最惨的国家，因为其他的国家呢没有挨过原子弹，而日本挨了两颗。日本本来是可以不挨原子弹的啊，但是日本和美国他们各自的文化就决定了他们必须有这么一个对决，日本必须挨原子弹。不过，美国扔日本的原子弹呢，并不是最缺德的。最缺德的就是说，你扔他原子弹之前，那么他有没有必要要做这个事情？比如说，如果问题在于这些用杀虫剂啊，你去喷蚊子，蚊子如果是野生的，不是你养大的，还是情有可原。那么，如果蚊子是你养的，你才想起了杀虫剂呢？那么你反过来再去喷杀它呢？这不就是缺德吗？事实就是如此。当年的日本就是被美国养大又被美国拍死的蚊子。一八五三年啊，美军的佩里黑船敲开了日本的国门。在那之前，日本是全民山呼万岁的，尊卑有序，就像质朴的天皇独尊，万世一系。而黑船之后呢，日本人开始发愤图强，韬光养晦。
，师夷长技，要实现大和民族的伟大复兴。他们派出了大量的有志青年远赴了欧美，甚至派女人出去改良人种，甚至呢还要废除日语，改说英语。后来因为天皇命令，才不得不收回成名。不，这已经够了。日本很快呢就实现了崛起。小试牛刀呢，就把庞然大物的大清水师打了个落花流水。而美国呢，无论是来学习的啊，还是来借种的，一概来者不拒。美国是这样的小清新呢、啊，策划偷袭珍珠港的三百五十六啊，硫磺岛战役指挥官立原中道，以及太平洋战争中那些杀死美军最多的日本将军，几乎都是美国培养的。可以说，为了把日本培养成一流强国，美国那时候可以说是操碎了心，对日本跟亲爹是没两样。其实呢，倒不是美国偏爱日本，而是美国对谁都一样。所有的国家，你只要愿意来学习的，一视同仁，甚至还要软硬兼施、自带干粮，逼着大清那样的国家派人来学。只是呢，美国可教的东西太多了。却没有找到最应该教他们什么。前几天啊，美国的参议员刚刚醒悟了，他说应该禁止某些国家的留学生来美国学习科学，而应该让他们来学习莎士比亚和联邦党人文集。可惜啊，这个醒悟太晚了。当年的日本呢、啊，很少有人对莎士比亚和联邦人文集感兴趣，他们认为啊，那些都是没有用的东西。和中国是一样的，他们认为科学技术、洋枪洋炮才是货真价实的真家伙。于是蚊子就这样养成了。不仅仅是日本这一窝，还有很多的蚊子。区别在于，只有日本这一窝敢于公然反噬。在当时的这个日本眼里啊，美国莫名其妙就变成了一个空怀利器而不会用的傻白甜的猎物。高科技在美国的手里简直就是浪费。如果换成他们，早就横扫六活，纵横宇宙，奴役号令全球。而且在美国手里，只能是自由散漫，抱枕天物。硫磺岛之战中呢，一名日军指挥官曾经说过啊，美国人貌似强大，实际上是不堪一击，因为决定战争的主要因素是人，而美国人全都贪生怕死。皇军则是人人奋勇、舍生忘死的壮士。后来我们都知道啊。自由散漫、贪生怕死的傻白甜美军，送来了惨绝人寰的李梅火攻，还有更惨绝人寰的胖子和小男孩。日本数以百万的爱国青年，还有忠心爱国的老弱妇孺，都被惨绝人寰了。让人觉得啊，他是自由散漫、贪生怕死的傻白甜，把人溺爱成妖，产生有能力反噬他的幻觉，他却突然翻脸不择手段，把人家来一个惨绝人寰。这就是美国最缺德的地方。众所周知啊，战后的美国又恢复了自由散漫、贪生怕死、傻白甜的形象，把被他干得七零八落的日本扶上马送到底，成了最坚定的盟友。二十几年的时间，就让日本登上了世界老二的位置。日本人的国际文明形象呢，几十年名列前茅。世美长技，欢迎；世美长技以至美也没关系，只要能忍，美国就会忍下去。同时呢，他的翻脸呢，比翻书还快；拍死人呢，比拍死苍蝇快。以前啊，这个拍日本呢，用的是前所未有的这个原子弹啊。现在的拍谁呢？天知道他用什么呢？很有意思的是啊，前几天这五点大楼明确的说啊，存在着外星人，他什么意思？他是什么意思？美国，你要么一硬到底，让对方压根儿不敢起偷袭珍珠港的念头；要么你一软到底，让对方始终有当天皇老大的感觉。最缺德的就是啊，长期软，培养了人家当老大的感觉，突然硬，一个无人机把人家炸成渣儿，你说缺德不缺德？最近几天啊，美国对中国频频出大招，一方面啊。制裁中国官员，另一方面纠集几十个小弟国家，派出军舰在南海挑衅，叫嚣说南海岛礁建筑必须拆除，三岔市属于非法城市，必须撤销。蓬佩奥甚至说啊，要禁止所有中共党员和家属赴美。那么蓬佩奥更是直接威胁，如果中国拒绝美国调查，
伊拉克，就是中国的前车之鉴。我分析啊，美国的举动绝对不是为了助选拉票做的样子了，这回真的是在准备一场非常大的战争。川普上台以来啊，和中国进行的旷日持久的所谓的贸易战已经落下帷幕了。美国不会再和中国谈任何关于贸易上的会谈了。其实，中美贸易谈判呢，只是美国的缓兵之计了。美国压根儿就没有想过要跟中国关于贸易谈下一个什么结果出来。美国就是在利用漫长的贸易谈判，给美国企业撤离中国足够的时间。美国和中国。关于贸易谈了两年多，而在这两年多时间内，美国对华的投资企业已经撤离的差不多了。不光美国在华企业撤离了，其他国家也都跟着在撤离。其中日本是嗅觉最灵敏的，几乎和美国企业一,一起撤离。当然，嗅觉最最灵敏的还是香港的李嘉诚啊，他才是真正的老狐狸啊。美国的一切准备工作都已经做得差不多了，准备就绪了。接下来恐怕要真的是要对华动手了。现在美国国会打出了六张牌，张张都是致命的，大家要静下心来分析一下啊，看看我分析的对不对。第一，南海大兵压境，美英印航空母舰为代表的各国战舰已经大规模云集南海，纠集几十个盟友加入各种高科技战机，在中国边境周边盘旋。中国这边呢，由于海空军力量相差悬殊，根本就没办法对付多国部队。能够帮助中国的，绝对没有一个国家。即使有那么一个国家想帮中国忙，也是心有余而力不足。非洲小兄弟更别提了，那帮兄弟只是跟你后面喝酒和到联大举手的活，根本就没有任何军事上的能力。而中国这几十年来，在党的伟大领导下啊，取得的成绩是有目共睹的，我们承认，放眼全球。谁有能力能够把西方所有的列强能够吸引过来？还不是一般的小国所能做到的。只有真正强大的国家才有这个实力。第二，以美国为首的世界各国，有可能很快就会进行撤侨行动，因为一旦要发生战争，各国都要保护自己的侨民的安全，都会提醒侨民马上离开，开战地区。中国是礼仪之邦，不可能会和其他国家啊滞留扣留侨民的。即使是敌对国家，也会放行侨民。当年伊拉克这样的流亡国家和美国打仗呢，也没有扣留任何国家侨民。撤侨行动虽然看起来不厉害，但是内藏乾坤。这说明，战争马上就要开始了。对于一个对战争没有准备好的中国来说，这绝对算得上是一个坏消息。因为中国一直没有进行战争宣传和动员啊，只是偶尔在媒体上骂骂人，而中国根本就没有想和美国打仗。中国知道你美国是世界老大，也非常清楚打不过美国，干嘛要和你打？那么敢和美国打仗，不就是拿鸡蛋碰石头吗？中国才没那么傻呢。中国只是想让美国不要管我们这边的内政。那么九千万党员呢，只想过太平的日子。那么共产党呢？想着这十四亿本国人民，压根就没有想过挑战美国的地位。第三，美国很可能会出台大规模的人员制裁。前几天美国刚刚制裁了中国四名官员，中国马上反击，又制裁了美国的官员，还制裁了美国的议员，还有这个关节不大的公务员，得罪了美国的选民。这一招是釜底抽薪的，美国出的是流氓招，中国是反击。那么，因为你美国的官员太少，中国无法进行对等反击，所以中国几十年来改革开放的成果，都会因此被美国冻结了。第四，美国很快就会进行货物贸易禁运的制裁，当年日本一样，美国一旦开始南海封锁马六甲海峡，禁止全国、全世界所有国家和中国进行贸易往来，一旦发现有和中国进行贸易往来的国家，都会受到美国的制裁。美帝一旦进行这样的举动，中国所有的港口停摆。所有的货船停运，所有的外贸工厂停产，所有外贸工厂下岗，这时候中国能打出什么牌能对付美国呢？第五，美国还有可能进行美元和人民币脱钩，这是最厉害的一招了。你说钱没了还可以再挣啊，可是，一旦美国打出这一大招的话，你即使想赚外汇，你也赚不到啊。
，因为毕竟所有国家都只认美元交易，你没有美元，你在国际上连一颗米都买不到。那么，伊朗和委内瑞拉就是最明显的前车之鉴。伊朗和委内瑞拉就是因为被美帝进行美元脱钩制裁，造成了伊朗和委内瑞拉本国的货币成了废纸。第六，美国已经和俄罗斯形成了统一战线了，中国一直哄着俄罗斯的。这时候呢，俄罗斯却落井下石，印度和中国的边境冲突，那么俄罗斯立马和美国一起支援印度，大量武器。俄罗斯外交部直接公开说支持印度的立场。中国一直为什么哄着俄罗斯呢？因为中国的领导是具有高瞻远瞩的眼光，早就意识到了一旦呢中国的南海被美国封锁，那么中国的生命线被掐断，那么还有一条陆上生命线，就是依靠陆上从俄罗斯。运送战争必备的原油和武器，还可以利用罗什国的这个港口和公司进行贸易，然后再运达中国。可是按照目前的形势看啊，俄罗斯已经和美帝站到一起了。中国花了大量的金钱经营的俄罗斯，这一刻已经和美帝站到一起了。请听好，中国还能靠谁啊？俗话说，求人不如求己。中国还有十四亿到十五亿的中国人民，媒体宣传得当，现在整个的中国的国内就看见媒体打嘴炮了。胡锡进、金灿荣、张维维努力加把劲儿，把爱国主义教育宣传落到实处，全国无死角进行振奋人心的爱国主义教育宣传。每一个胡锡进、金灿荣、张维维们都抵得上十万兵，那么他们天天在打嘴炮、打口炮、打反击，那么如果他们决心，不惜一切代价和美帝一战呢，看上去还是有希望获胜的。你美国人不懂什么叫做宣传战，什么叫做口号。美国啊，已经正式向世卫组织递交了二零二一年七月六号正式退出 WHO 的文件。那么，没有美国的 WHO 呢，到底有没有存在的必要呢？相信不久的将来啊，发达国家纷纷会追随着美国而纷纷建立。新的卫生组织，只留下一群落后国家嗷嗷待哺，然后有个别国家出钱养了他们。有的人天真的以为啊，老大退出了，老二就厉害了，成了老大。其实你们要知道 ，WHO 的老大不是那么容易当的。不管你承认不承认啊，也不管你怎么污蔑，这个世界的秩序呢，就是以美国为首的西方国家建立的。美国也是出钱出力最多的国家，还是个最大的傻白甜的国家。从一九四八年六月二十一号以来，美国一直是 WHO 组织法里的缔约国。美国缴纳的会费呢，比例为百分之二十二，中国是百分之七点九。目前，美国政府和企业基金每年资助世卫组织是四点五亿美元，现在已经停止了。出钱出力还别别被别人当傻子，这事谁干的？美国人干。他们本来是以为自己是救世主，也愿意付出，但是川普不懂什么政治正确，他就是一个商人。一个唯利是图的商人，一切以美国的利益作为最大的出发点，不想当冤大头。再加上作为第一大世卫股东，没有话语权，只要不是傻子都会退出。美国的疫情啊，现在非常严峻，但是自始至终呢，我就认为根本就不需要替美国担心。如果美国崩溃了，人类崩溃只是时间问题。只要脑袋里还没有被水泥凝固，都不会希望美国崩溃。打个比方，如果强盗来你们的村里抢劫，那么村里最强壮的小伙儿都被击溃了，老弱病残还会生存下去吗？参考一下《嘉定三屠》《扬州十日》，或者看一看尼古拉斯雕盘胡子干爹对中国东北老百姓的所作所为。虽然世界上最好的医药技术是中医。如果你信的话，但是医院里最常用的依然还是西药以及现代的检测设备，而这些医药和检测设备里面都有美国的身影。比如世界最大的医药公司强生，抗生素方面呢有辉瑞，艾滋病、乙肝、甲肝、丙肝方面呢美国有吉利德，就是生产瑞德西韦的厂家，还有这个生命健康领域的默克，这家公司把全套的乙肝疫苗技术送给中国，还帮助中国基本控制住了乙肝传播。另外还有其他的大量的公司，全部都是美国公司。医疗器械当然还包括有 GE， 有这个美敦力，有泰科。可以说，从梁启超做肾手术开始
到现在，包括中国著名的中医专家张伯礼院士做胆囊炎手术服用的西药和医疗器械，基本都能找到美国医药的身影。美国的医疗水平那么强，你还担心美国的医疗系统崩溃？你还希望美国的医疗器械崩溃？你还担心美国的医疗系统崩溃的人呢？实在是对美国不了解啊！请明白，唇亡齿寒的道理。美国这么强，美国都崩溃了，你们怎么办呢？有有枪的警察都被强盗打死了，手无寸铁的人怎么办呢？希望美国的医疗器械崩溃的人啊，一是对美国不了解，第二就是真的傻，归根到底就是傻，每时每刻都希望有枪的警察被警这个所谓的强盗打死呢，从来不考虑警察死了以后他怎么办。所以说，可怜之人呢，必有可恨之处。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。